শিক্ষার্থী বন্ধুরা গুরুকুল অনলাইন লার্নিং এ তোমাদের সকলকে স্বাগত জানাই আমি সঞ্জিতা আফরিন তোমাদের কেমিস্ট্রি ইনস্ট্রাক্টর আজকে আমরা শিখব রাসায়নিক বিক্রিয়া সংগঠনের যে উপায়গুলো আছে সেগুলো সম্পর্কে আগের ক্লাসে আমরা রাসায়নিক বিক্রিয়া সম্পর্কে ধারণা লাভ করেছি এবার শিখব রাসায়নিক বিক্রিয়াগুলো যখন আমি ঘটাতে যাব তখন আমার কি কি ক্রাইটেরিয়া দেখতে হবে যে কি কি বিষয়গুলো আমার লাগবে কোনো রাসায়নিক বিক্রিয়া সংগঠন হওয়ার জন্য তো প্রথমেই যেটা ইম্পর্টেন্ট আমার রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটানোর জন্য সেটা হচ্ছে সংস্পর্শ কন্ট্যাক্ট আমি যদি হাইড্রোজেন এবং ক্লোরিনের মধ্যে বিক্রিয়া ঘটাতে চাই এবং আমি যদি হাইড্রোজেন ক্লোরাইড পেতে চাই তো আমি যদি দুই পাত্রে দুটো একটাতে হাইড্রোজেন আর একটাতে ক্লোরিন নিয়ে বসে থাকি তাহলে কখনোই হচ্ছে রাসায়নিক বিক্রিয়া হবে না অবশ্যই সেটাকে এক পাত্রে রাখতে হবে অর্থাৎ তাদের মধ্যে কোনো একটা সংস্পর্শ হতে হবে তো সিম্পলি সংস্পর্শ হচ্ছে রাসায়নিক বিক্রিয়া সংগঠনের প্রথম এবং প্রধান একটা শর্ত বলতে পারো তো এরপর হচ্ছে আমি আসি আর একটা হচ্ছে সলিউশন বা দ্রবণ তো এখানে একটি উদাহরণ লিখেছি আমি আয়রন এবং কপার সালফেট যদি আমি একসাথে এক পাত্রে রাখি তবু তারা হচ্ছে রাসায়নিক বিক্রিয়া অংশগ্রহণ করে না যদি না আমি তাদেরকে একটি সলিউশনে রাখি যদি আমি অ্যাকোয়া সলিউশন বা জলীয় দ্রবণ কিংবা অন্য কোনো সলিউশন আমি যদি তাদেরকে রাখি তাহলে হচ্ছে তারা রাসায়নিক বিক্রিয়া অংশগ্রহণ করবে এবং আয়রন সালফেট এবং কপার তৈরি করবে যদি আমি শুকনো অবস্থায় রেখে দেই তাহলে হচ্ছে তারা রাসায়নিক বিক্রিয়া করবে না অর্থাৎ কিছু কিছু রাসায়নিক বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে দ্রবণ বা সলিউশনটা খুবই ইম্পর্টেন্ট এবার আসি উত্তাপ দা হিট তো আমরা তো সবাই জানি রাসায়নিক বিক্রিয়ার তাপ কিম তাপের শোষণ কিংবা উদ্ভব ঘটে তো সেই জন্য আমার তাপটা খুবই ইম্পর্টেন্ট রাসায়নিক বিক্রিয়ার জন্য যখন আমার তাপ প্রয়োজন হয় তাপের তখন আমার তাপটা অবশ্যই রাসায়নিক বিক্রিয়া সাপ্লাই দিতে হবে এই যে এই রিয়াকশানটা যদি দেখি পটাশিয়াম ক্লোরেট সেটা হচ্ছে পটাশিয়াম ক্লোরাইড এবং অক্সিজেন তৈরি করবে আবার বলি পটাশিয়াম ক্লোরেট পটাশিয়াম ক্লোরাইড এবং অক্সিজেন তৈরি করবে যদি তাদেরকে হিট দেওয়া হয় যদি তাদেরকে তাপের সাপ্লাই দেওয়া না হয় তাহলে তারা এই বিভাজনটা ঘটাবে না তারা এই রাসায়নিক বিক্রিয়া অংশগ্রহণ করবে না এবার আসি আলোক বা লাইট লাইটটা হচ্ছে আমার আরেকটি শর্ত কোনো একটা রাসায়নিক বিক্রিয়া সংগঠন করার জন্য এক একটা রাসায়নিক বিক্রিয়া এক এক ধরনের শর্ত প্রযোজ্য হয় এমনও হতে পারে যে যেই বিক্রিয়ায় দ্রবণ লাগছে সেই বিক্রিয়ায় তাপেরও প্রয়োজন হচ্ছে আবার এমনও হতে পারে যে তাপ দিলেই হচ্ছে রিয়াকশান আমার দ্রবণ লাগছে না তো এটা হচ্ছে এই এতগুলো যে আমি লিখছি সংগঠনের উপায় সবগুলো একই বিক্রিয়ার জন্য প্রযোজ্য না এক এক বিক্রিয়া এক এক ধরনের শর্ত প্রযোজ্য হয় তো এই আলোটা হচ্ছে সেরকমই স্পেশাল বিক্রিয়ার জন্য প্রযোজ্য এখানে হচ্ছে হাইড্রোজেন এবং ক্লোরিন দেওয়া আছে যেটা হচ্ছে এইচ সেল প্রডিউস করছে এই ক্ষেত্রে আমার সূর্যের আলো প্রয়োজন যেটাকে আমি এইচ নিউ দিয়ে প্রকাশ করি তো এখানে হচ্ছে আমি যদি সূর্য আলোকের সামনে রাখি তাহলে হচ্ছে সিম্পলি হাইড্রোজেন এবং ক্লোরিন মিলিত হয়ে হাইড্রোজেন ক্লোরাইড তৈরি করবে তো আরেকটি যেটি হচ্ছে বিদ্যুৎ শক্তি বা ইলেকট্রিসিটি কিছু কিছু রাসায়নিক বিক্রিয়ার জন্য বিদ্যুৎ শক্তি প্রয়োজন হয় যদি আমি ইলেকট্রিসিটি চালনা করি তাহলে হচ্ছে রাসায়নিক বিক্রিয়াটা সংঘটিত হবে এটা হচ্ছে পানির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য আমি যদি পানির মধ্যে ইলেকট্রিসিটির ফ্লো ঘটাই তাহলে হচ্ছে পানি ডিভাইড হয়ে হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন তৈরি করবে এই গেল ইলেকট্রিসিটির ব্যাপারটা যে কোনো একটা রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটানোর জন্য ইলেকট্রিসিটিরও প্রয়োজন হতে পারে এবার হচ্ছে চাপ বা প্রেশার তো এই যে চাপ হচ্ছে সিম্পলি আমি আমাদের বায়ুতে তো হচ্ছে একটা প্রেশার আছে একটা অ্যাটমসফিয়ারিক প্রেশার থাকে তো অ্যাটমসফিয়ারিক প্রেশারে হচ্ছে অনেক বিক্রিয়া সংগঠিত হয় না তাদের আরও একটু বেশি প্রেশার প্রয়োজন হয় সেরকমই একটা বিক্রিয়া হচ্ছে পিএইচ ফোর পিএইচ থ্রি এইচ সি এলের বিক্রিয়া তো এখানে হচ্ছে আমার চাপ লাগবে চাপ যদি আমি দেই তাহলে হচ্ছে পিএইচ ফোর সি এল সংগঠিত হবে তো পিএইচ ফোর এর আরেক নাম হচ্ছে ফসজিন গ্যাস ফসজিন গ্যাস এবং এইচ সি এল একসাথে বিক্রিয়া করে চাপের উপস্থিতিতে একসাথে বিক্রিয়া করে পিএইচ ফোর সি এল প্রডিউস করে তো আরেকটি উপায় হচ্ছে শব্দ কম্পন বা সাউন্ড তো কিছু কিছু বিক্রিয়া হচ্ছে আরও অদ্ভুত সেগুলোর হচ্ছে সাউন্ড লাগে তো হচ্ছে বিস্ফোরণের যেই প্রকোপ একটা শব্দ হয় সেই শব্দটা হচ্ছে ওই বিক্রিয়াটা সংগঠনের জন্য একটা শর্ত হিসেবে কাজ করে তো এই যে অ্যাসিটিলিন এইচ সি টু এইচ টু এটা হচ্ছে কোনো একটা বিস্ফোরণের শব্দ যখন হয় তখন সে ডিভাইড হয়ে কার্বন এবং হাইড্রোজেনে বিভক্ত হয়ে যায় আরও কিছু বিক্রিয়া আছে যেগুলো হচ্ছে প্রভাব বা ক্যাটালিস্টের উপস্থিতিতে বিক্রিয়া করে প্রভাব ও ক্যাটালিস্ট হচ্ছে সেই একটা কম্পাউন্ড যেটা হচ্ছে রাসায়নিক বিক্রিয়া সরাসরি কোনো কাজ করবে না শুধু সেই রাসায়নিক বিক্রিয়ার গতিটাকে 
একটু ত্বরান্বিত করবে কিংবা গতিটাকে কমিয়ে দিবে এটা হচ্ছে এক এক ধরনের প্রভাবক আছে সেটা আমরা ভবিষ্যতে কোন এক ক্লাসে হয়তো শিখব প্রভাবক সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা তো এইবার একটু জাস্ট অল্পের উপর দিয়ে শিখে যায় যে প্রভাবকের উপস্থিতিতেও কিছু কিছু রাসায়নিক বিক্রিয়া সংঘটিত হয় সেটা হচ্ছে পটাশিয়াম ক্লোরাইড যেটা আছে সেটা হচ্ছে ম্যাঙ্গানিস অক্সাইডের উপস্থিতিতে সাথে আবার হিট লাগে যেটা হচ্ছে টোয়েন্টি টু হান্ড্রেড অ্যান্ড ফর্টি ডিগ্রি সেলসিয়াস এর এই সাপ্লাইটা দিলে সে হচ্ছে পটাশিয়াম ক্লোরাইড এবং অক্সিজেনে বিভক্ত হয়ে যায় তো এই হচ্ছে আমার সাতটা রাসায়নিক বিক্রিয়া সংগঠনের উপায় তো এগুলো শেখার পরে আমরা হচ্ছে সহজেই রাসায়নিক বিক্রিয়াগুলো সংগঠনের যে আমার এক একটা বিক্রিয়া সংগঠনের জন্য এক এক ধরনের শর্ত আমার প্রয়োগ করতে হবে সেটা আমরা ধারণা রাখতে পারবো মাথায় রাখতে পারবো যে কখন আমার কোন বিক্রিয়ার জন্য কোন ধরনের শর্ত প্রয়োগ করতে হবে তো আজকের জন্য এই পর্যন্তই ভালো থাকো সবাই হ্যাপি লার্নিং